ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ನನ್ ಫೋನ್ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಐಫೋನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಅವಾಗಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಅದನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕದ್ದು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಸಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾರ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಾರ ಫೋನ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಊರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗದ ಮಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಬೆಳಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದೆ ಹಂಗೆ ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೈಕ್ದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬೈಕ್ದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇವನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ನಂಬರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಪರಾಯ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ಯಾ ಫಿಫ್ತ್ ಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐದನೇ ಪಿಕ್ ಆ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಹಾ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತರ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇವ್ರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವರು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಅರ್ಥದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಲ್ಲದೆ 
ಆಪು ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ಇಳಿದು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಂದು ಅವೀನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅವರೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಐಶಾನಿ ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತ್ರಪತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ್ಗೆ ಅಕ್ಷತ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಟೈಮಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಟೈಮಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮಗಂತರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರುವಂಥ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅದ ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪು ಸರ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಅಪು ಸರ್ ಇಮೋಜಿನಾ ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಯಾರು ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಒಂದು ಹಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದೇ ಈ ಈ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕೇನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೋ ಫೋಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ ಯಾವುದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆ್ಯಪ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಈಗ ನಂದೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕೆರಗುಂದೂರು ಸರ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಚ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಟರು ಈ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಏ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗುಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏ ಇವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಜಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹನುಮಂತಂಗೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಳಕಾದೇವಿಗೋ ಅಥವಾ ಚಾಮುಂಡೋಗೋ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಂದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಬಸ್ ಇಡೀ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಬಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ರಸ್ಸಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 